இதுவரைக்கும் நம்ம புனிதர்கள் சேனல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க கீழே இருக்கிற ரெட் கலர் பாக்ஸ கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க பக்கத்துல இருக்கிற பெல் பட்டனையும் மறக்காம கிளிக் பண்ணுங்க புனிதர்கள் செயின்ஸ் தொடர்ந்து பாருங்க மறக்காம ஷேர் பண்ணுங்க லைக் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க நன்றி ஆகஸ்ட் ஒன்று புனித அல்போன்ஸ் மரிய லிகோரி இன்றைய புனிதர் அறிவோம் தோல்விகள் சிலரை முடக்கி போடுகிறது ஆனால் இன்னும் சிலரை எழுந்து நிற்கும்படியாக செய்கிறது புனித லிகோரி தோல்வியை சந்தித்த பின்பாக தனது வாழ்வில் எழுந்து நிற்கிறார் இன்றைய புனிதரிடம் இருந்து கற்போம் ஒன்று மாற்றம் இவர் பதினாறு வயதில் சட்டம் படிக்க சென்று புகழ்பெற்ற வழக்கறிஞரானார் பிறகு பணியாற்றி கொண்டிருந்த போது அந்த வேலை அவருக்கு மிகவும் கசப்பான உணர்வை தந்தது அவர் இத்துன்பத்திலிருந்து விடுபட ஒரு சிந்தனை செய்தார் சிறு வயதிலிருந்து தான் நேசித்த பணியை விட்டுவிடுவதாகவும் இறைவன் தன்னை இறைவனி ஆற்ற அழைப்பதாகவும் கூறி தனது நண்பருக்கு மடல் எழுதி தனது இறை அழைத்தலை பகிர்ந்து கொண்டார் புனித லிகோரி வழக்கறிஞர் பணியில் முதன் முதலாக தோல்வியை சந்தித்த போது கடவுள் பணியாற்ற கடவுள் அழைப்பதாக உணர்ந்தார் மகனின் விருப்பத்தை அறிந்த தந்தை முதலில் எதிர்ப்பை காட்டினார் ஆனால் மகனை இறைவன் அழைப்பதை உணர்ந்த அவரது தந்தை மகன் குறுமடத்தில் சேருவதற்கான அனைத்து வாய்ப்புகளையும் உருவாக்கி கொடுத்தார் இவ்வாறு புனித லிகோரியின் தந்தை ஒரு இறையழைத்தல் இயக்குநராக செயல்பட்டார் என்று சொன்னால் மிக ஆகாது குருவாக திருநிலைப்படுத்தப்பட்ட பின்னர் தனது பணியை ஏழை எளியவர்களுக்காக அர்ப்பணித்தார் நகரில் வீடற்று சமூகத்தினால் ஓரங்கட்டப்பட்ட இளைஞர்களுக்காக ஓரு ஆண்டு முழு மனதுடன் பணியாற்றினார் நற்செய்தி அறிவித்தல் மற்றும் கல்வி கற்பித்தல் இவரின் முதன்மையான பணியாக இருந்தது நான்கு ஆன்மீக பயிற்சி சின்ன சின்ன காரியங்களுக்கு கூட நாம் தவறு செய்கிறோம் என்று மனவேதனை அடைந்தார் தனது ஆன்மாவை அணுதினம் சுத்தம் செய்யும் முயற்சியில் ஈடுபட்டார் எந்த ஒரு வேலையையும் கவனமாக செய்யும் போதும் அதில் தவறுகள் நடக்காது என்று கூறினார் ஐந்து புதிய சபை நேபிள்ஸில் உள்ள கல்லூரி ஒன்றில் தங்கிய புனிதர் மறைப்பணியை ஆரம்பித்தார் அங்கு மக்கள் நிலை மோசமாக இருந்தது பெற்றோரை இழந்த பிள்ளைகள் மற்றும் கணவரால் கைவிடப்பட்டோர் என பலரை அங்கு பார்த்து மனம் வெதுமினார் இவர்களுக்காகத்தான் பணி செய்ய வேண்டும் என்று துடித்தார் புதிய சபை ஒன்றை தொடங்கி தேவையில் இருக்கும் இம்மக்களுக்கு இறைப்பணியாற்ற வேண்டும் என முடிவெடுத்தார் நோக்கம் புனித லிகோரியனுடைய ஆழமான உணர்வு என்னவென்று சொன்னால் சிறந்த மறைவுரை வழியாக மிகச் சிறந்த மாற்றங்களை உருவாக்க முடியும் என்பதை ஆழமாக நம்பி தன்னுடைய சபை சார்ந்த குருக்கள் அனைவரும் சிறந்த மறையுரை ஆற்றும்படி அவர்களுக்கு பயிற்சி கொடுத்தார் தான் நிறுவிய புதிய சபைக்கு இரட்சகர் சபை என பெயரிட்டார் அந்த நகரத்தில் குப்பை மேடுகளிலும் குடிசைகளிலும் சாக்கடை ஓரங்களிலும் அல்லலுறும் ஏழைகளுக்கு கற்பிப்பதும் நற்செய்தி போதிப்பதும் அவர்கள் வாழ்வின் தரத்தை உயர்த்துவதும் அச்சபையின் மைய நோக்கமாக இருந்தது ஆயராக திருப்பொழிவு பெற்றார் இவர் மக்களை மறையூரையின் மூலம் ஈர்த்தார் கட்டுரைகள் புத்தகங்கள் அனைத்திலும் நற்கருணைக்கும் அன்னை மரியாவுக்கும் அதிக முக்கியத்துவம் கொடுத்தார் புனித மரியல் லகோரி புனித அல்போன்ஸ் மரியல் இகோரி அன்னை மரியாளின் பக்தியில் வளர்ந்தார் தனது சபையை சார்ந்த குருக்களும் அன்னை மரியாளின் பக்தியை பாரங்கும் பறைசாற்றும்படி அவர்களுக்கு பயிற்சி கொடுத்தார் என்றைய புனிதரிடம் இருந்து கடைபிடிப்போம் ஒன்று நிறைவு தராத வேலை தூக்கி எறியும் மன தைரியத்தையும் இறைவன் மீது நம்பிக்கை கொண்டு விரைந்து முடிவெடுக்கும் ஆற்றலையும் வளர்த்துக் கொள்வோம் வழி தேடும் நண்பர்களுக்கு வழிகாட்டும் வழிகாட்டிகளாக திகழ்வோம் முக்கியமான முடிவெடுக்கும் தருணங்களில் நண்பர்களோடு கலந்துரையாடுவோம் நான்கு மகனோ மகளோ இறை அழைத்தலுக்கான ஆர்வத்தை வெளிப்படுத்தும் போது பெற்றோர்கள் உற்சாகப்படுத்தும் அவர்களது லட்சியத்திற்கு ஊக்கமளிப்போம் ஐந்து அன்றாடம் அறையை சுத்தம் செய்வது போன்று ஆன்மாவை சுத்தம் செய்வோம் 
தேவையில் இருப்போருக்கு ஆதரவு தேவைப்படுவோருக்கு பணி செய்ய முன்வருவோம் கடவுளின் பிள்ளைகளின் துயரத்தை துடைக்க வேண்டிய கடமையை உணர்வோம்